ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚೆ ನಚ್ಚಲಿ ಏ ಎಲ್ಲರೂಲೇನಿ ನಚ್ಚಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚೆ ನಚ್ಚಲಿ ಏ ಎಲ್ಲರೂಲೇನಿ ನಚ್ಚಲಿ ತೆಲುಗು ವನಿತಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೆಲುಗು ಚರಿತಲ ಔನ್ನತ್ಯ ಲೋಕ ಮಂತಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಡಿ ಚೇಸೆ ಮುಚ್ಚತಲಾಡಿ ನಚ್ಚಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಿಚ್ಚನ ನಚ್ಚಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚೆ ನಚ್ಚಲಿ ಏ ಎಲ್ಲರೂ ಲೇನಿ ನಚ್ಚಲಿ ನಚ್ಚಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವನಿತಾ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೇನಿ ನಚ್ಚಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರಜನಿ ಗಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಂಗೀತಾ ಬಾಗುನಾರಂಡಿ ಬಾಗುನಾನು ಮೀರೆಲ್ಲ ಉನ್ನಾರು ಬಾಗುನಾನಂಡಿ ನೆಚ್ಚಲಿ ತೋ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮೀಕು ಸ್ವಾಗತ ನೆಚ್ಚಲಿ ಚಲಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ನಾ ಸುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ಧನ್ಯವಾದಲ್ಲಿಂಡಿ ಮರಿ ಈ ವೇಳ ಮೀ ಮುಖಾಮುಖಿ ಲೋ ಭಾಗಂಗ ಮೀ ತಾತಗಾರು ತ್ರಿಪುರನೇ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಚೌಧರಿ ಗಾರು ತೋ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಟಿ ಮೀ ಬಾಲ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಜೇಂಡಿ ನಾನಗಾರು ಗೋಪಿಚಂದ್ ಗಾರು ತಾತಗಾರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಚೌಧರಿ ಗಾರು ತಿರುಪುರ್ನೇನಿ ಮಾ ಎಂಟಿ ಪೇರು ನಾನಗಾರು ತಾತಗಾರು ಒಕರಿದೆ ಕವಿತ್ವಂ ಐತೆ ಒಕರಿದೆ ರಚನ ತಾತಗಾರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಾನಗಾರ ಮೀದ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ಉಂದಿ ಅನಿ ಪೂರ್ತಿಗಾ ಚಪ್ಪಟಾನಿಕಿ ನಾಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಲ ದ್ವಾರನೇ ತಿಳಿಸು ಗಾನಿ ತಾತಗಾರು ನೇನ್ ಪುಟ್ಟಕ ಮುಂದೆ ಪೋಯಾರು ನೇನ್ ಪುಟ್ಟಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಾತಗಾರು ಇಲ್ಲು ತೆನಾಲಿಲೋ ಸೂತಾಶ್ರಮಲ್ಲೋ ಆ ಸೂತಾಶ್ರಮಲ್ಲೋ ಪುಟ್ಟಿನ ದಾನಕ್ಕ ನೇನು ಚಾಲಾ ಗರ್ವಪಡ್ತೂ ಉಂಟಾನು ಆ ತರ್ವಾತ ತಾತಗಾರಿ ಎನ್ನಿ ರಚನಲ್ಲೋ ಹೇತುವಾದಿಗ ಎನ್ನೋ ರಚನಲ್ಲೋ ಚೇಸಾರು ತಾತಗಾರಿದಿ ವಿಪ್ಲವ ಕವಿತ್ವ ಐತೆ ನಾನಗಾರದಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಕವ ರಚನಲ್ಲು ಇದ್ದರಿಗೆ ಉನ್ನ ಕಾಣಿ ಆ ಬಂಧಮು ಆ ಇದಿ ಚಾಲಾ ಗೊಪ್ಪದನ್ಪಿಸ್ತುಂದೆ ನಾಕು ನಾನಗಾರು ನೇನು ತೆನಾಲ್ಲೋ ಪುಟ್ಟಿನ ನಾನಗಾರು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರಾವಟ ಮಲ್ಲ ನೇನ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಲೋನೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚದುವೇ ವರ್ಕು ಅಕಡೇ ಪೆರಿಗಾನು ಆ ರೋಜುಲ್ಲೋನೆ ಕೆ ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ನೇನು ಚಾಲಾ ಆಡ್ಕೊಂಟು ಉಂಡೇವಾಳು ಮಾ ಇಂಟಿ ದಗ್ಗರ ಘಂಟಸಾಲ್ ಗಾರಿ ಇಲ್ಲು ಕೂಡ ನಾನಗಾರು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೈಟರ್ ಅವಟ ಮಲ್ಲ ರೋಜು ಸಿನಿಮಾ ವಾಳ್ಳು ವಚ್ಚೇವಾರು ಅಂತೆ ಇಪ್ಪುಡು ಜಗ್ಗೈ ಗಾರು ಗುಮಣಿ ಗಾರ್ನಿ ನಾನಗಾರೇ ಪರಿಚಯ ಚೇಸಾರು ಸಿನಿಮಾ ತೆರಕ್ಕೆ ಅಂದಕಾನಿ ರೋಜು ಜಗ್ಗೈ ಗಾರ್ನಿ ನೇನು ಚೂಸ್ತೂ ಉಂಡೇದಾನಿ ಕಾನಿ ಚಾಲಾ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಡು ಆ ಚಾಲಾ ಕಾನಿ ಆ ಇದಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ಇಪ್ಪಟ್ಕಿ ಅಲಾಗ ಮುದಿರಿತಮೈಪೋಯಿಂದಿ ಮೆದಳ್ಳೋ ಆ ಚಿನ್ನತನು ಬಾಲ್ಯಂ ಅನ್ನೋದೇ ಅಂದರಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರವೇ ನಾ ಕೂಡ ಎಂತೋ ಅಪರೂಪಂಗಾ ಅನ್ಪಿಸ್ತುಂದೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ನಾನಗಾರು ಮಮ್ಮಲ್ನ ಚೇಯಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೀಸ್ಕೆಳಟೋ ಶೂಟಿಂಗ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಪುಡಪ್ಪುಡು ತೀಸ್ಕೆಳಟೋ ಇವನ್ನೇ ಚಾಲಾ ಆನಂದಕರಮೈನ ವಿಷಯಾಲು ಆ ತರ್ವಾತ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಕು ನೇನು ಮದ್ರಾಸ್ ಲೋ ಚರ್ವಿ ತರ್ವಾತ ನಾನಗಾರು ಆ ಗೋ ಬೆದವಾಡ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು ಆಂಧ್ರ ಆಂಧ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಫಾಮ್ ಅಯ್ನಪ್ಪುಡು ನೀವು ಇಕ್ಕಡಿಕೆ ರಾ ಅನಿ ಪಿಲಿಚಿ ನಾನಗಾರ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಾ ನೇಮಿಂಚಾರು ದಾಂತೋ ಮೇವು ಕರ್ನೂಲ್ ವಚ್ಚಾಮು ಕರ್ನೂಲ್ ಲೋ ಕೂಡ ಎಕ್ಕಡ ಉನ್ನ ಕೂಡ ನಾನಗಾರು ಏ ಪನ್ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾ ಕೂಡ ರಚನಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಲ್ಲೇದು ಎಪ್ಪುಡು ರಾಸ್ತುನೇ ಉಂಡೇವಾರು ಅದಿ ನಾಕು ಚಿನ್ನತನ ನಿಂಚಿ ಚಾಲಾ ಗುಟ್ಟು ತಾತಗಾರ ಗುರಿಂಚಿ ಚಪ್ಪಾಲಂಟೆ ಆ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಅಂಗಲೋರ್ ನಿಂಚಿ ತನಾಲ್ ವಚ್ಚಿ ಅಕಡೆ ಸೆಟಲ್ ಅಯ್ಯಿ ಅದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಗಾ ಅಲಾ ಉಂಡೇವಾರು ತಾತಗಾರು ಕಾನಿ ಆಯನ ಆಂಗ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಣಾತಲು ತಾತಗಾರು ಆ ರೋಜುಲ್ಲೋನೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟೀಸ್ ಲೋನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ಲ ಚೇಸಾರು ಭಾರತ್ಲ ಚೇಸಿ ವಚ್ಚಿನಾ ಕೂಡ ಆಯನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೇಯಲೇದು ಆಯನ ಪೂರ್ತಿಗಾ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾನ್ನೆ ಕವಿತ್ವಾನ್ನ ಕಂಕಿತಾನ್ ಚೇಸಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಹ
ఒక మార్గదర్శకంగా అనిపించింది చీకటి గదులు అందరూ చదివితే చాలా బాగుంటుంది ఆ రోజుల గురించి అప్పటి ఉద్యమాల గురించి అభ్యుదయ రోజుల గురించి అందులో ఆ రోజుల్లో ఉన్న రకరకాల మనుషుల గురించి చాలా విశేషంగా మనకు తెలుస్తుంది తాతగారు మళ్ళీ సంస్కృత మంత్రాలతో పెళ్లిళ్ళు చేస్తే మనకి అర్థం కావని చెప్పి వివాహ విధి అనే ఒక పుస్తకం రాసి తాతగారు తెలుగు మంత్రాలతో పెళ్లిళ్ళు చేయటానికి ప్రోత్సహించారు ప్రోత్సహించటమే కాక ఆయన ఆయనే స్వయంగా వెళ్ళి పెళ్లిళ్ళు జరిపించేవారు కూడా చాలా చాలా సంగతులు చెప్పాల్సి వస్తుంది తాతగారి గురించి నాన్నగారి గురించి ఆ తర్వాత నాన్నగారు మెడ్రాస్ రావటం అక్కడి నుంచి కర్నూలు రావటం ఇవన్నీ జరిగినాయి మీ నాన్నమ్మ గారి పేరు ఏమిటి నాన్నమ్మ పేరు పున్నమ్మ వాళ్ళది రామాపురం అలాగా కానీ ఆ నాన్నగారు వాళ్ళ చెల్లెలు చిన్నతనంలోనే వాళ్ళు మదర్ పోయారు తల్లి పోతే అమ్మమ్మే పెంచారు రామాపురం తీసుకెళ్లి ఆ తర్వాత తండ్రి దగ్గరికి వచ్చేసారు స్కూల్ డేస్ లోనే అట్లా అనమాట వాళ్ళు ఎంతమంది పిల్లలు తిరుపుణేని గోపీచంద్ గారు వాళ్ళు ఎంతమంది పిల్లలు అంటే తాతగారికి ఉన్నది చాలా చిన్న వయసు అయినా కూడా భార్యలు తొందర తొందరగా పోయారు అందుకని పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అప్పుడు నా ప్రథమ అంటే మా నాయనమ్మకి నాన్నగారు మా అత్త రోజుని తర్వాత తాతగారు మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ భార్య పిల్లలు గోకుల్ చంద్ ఆయన ఆ తర్వాత ఆవిడ కూడా పోయారు తర్వాత ఇంకో వివాహం చేసుకుంటే ఆమెకి చౌదరాణి అని అనిల్ అట్లూరి మీరు పేరు విని ఉంటారు అనిల్ అట్లూరి నా కజిన్ చౌదరాణి అత్త కొడుకు అలాగా అది తాతగారిది చిన్న జీవితంలోనే కష్టాలు అన్నా ఏదైనా అవని ఉంది కానీ అలాంటివి జరిగింది అనమాట ఆ తర్వాత అదే మీ నాన్నగారు పూర్తిగా కథకులు నవల రచయిత కావడానికి ఆ కారణం ఏమిటంటారు అంటే బహుశా అసలు సూతాశ్రమంలో ఉండటం వల్లే ఆకులు చెట్లు అన్ని కథలు చెప్పిన ఏమో తాతగారి అండలో మరి అప్పుడే ఆయనకి చాలా ఆ రచనాశక్తి కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన చిన్నప్పుడే చాలా చిన్న వయసులోనే అసమర్థం జీవి అట్ట రాశారు అది ఎంత ప్రఖ్యాతి చెందిందో అందరికి తెలిసిన విషయమే చాలా చిన్న వయసు నుంచి మరి బేసిక్ గా ఆయన ఏ పని చేస్తున్నా ఏ వృత్తిలో ఉన్నా కూడా రచనే ఆయనకి ప్రథమ వ్యాసంగు ఆ తర్వాత కర్నూలు వచ్చిన తర్వాత ఇలాగ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మేము హైదరాబాద్ రావటం తటస్థించింది ఇక నా విషయానికి వస్తే ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి కర్నూలు వచ్చినప్పుడు మద్రాస్ స్టాండర్డ్ ఎక్కువ అవ్వబట్టి నాకు డబల్ ప్రమోషన్ ఇచ్చి ఫస్ట్ ఫామ్ ఆ రోజులు ఫస్ట్ ఫామ్ సెకండ్ ఫామ్ అనేవారు ఫస్ట్ ఫామ్ లోకి డబల్ ప్రమోషన్ ఇచ్చారు అలా చదువుకుంటూ ఆ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చి నారాయణ కూడ మాటపాటి హనుమంతరావు గారు బాలికోన్నత పాఠశాలలో చదివాను అది ప్లస్ ప్లస్ టూ అంటే అప్ టు ట్వెల్త్ అక్కడే ఉండేది మల్టీపర్పస్ స్కూలు ట్వెల్త్ తర్వాత మంచి మార్కులతో మళ్ళీ బిఏలో రెడ్డి కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాను రెడ్డి కాలేజీలో బిఏ అయిన తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంఏ సోషియాలజీ చేశాను కానీ నాకు కూడా రాయటం మీద ఆసక్తిగా ఉండేది అందుకని బిఏ చదివేటప్పుడు కాలేజ్ మ్యాగజైన్ కి మీరు కథలు రాయటం మానేయరు అనే శీర్షికతో ఒక కథ రాశాను దానికి కారణం ఏంటంటే చాలా దిగుల్లో ఉన్నాను అప్పుడు మా తెలు మా ప్రిన్సిపల్ కానీ మా తెలుగు లెక్చర్ గారు కానీ కథలు రాయ కథ రాయమని కాలేజ్ మ్యాగజైన్ కడిగినప్పుడు నేను చాలా దిగుల్లో ఉన్నాను దిగులు ఎందుకు అంటే నాన్నగారు అప్పుడే చాలా చిన్న వయసులో నేను బిఏ సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు అప్పుడు పదహారేళ్ళే ఆ టైంలో నాన్నగారు నాన్నగారు సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ తో పోవటంతో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోనే ఆ కథ రాశాను అనమాట అది నా ఫస్ట్ కథ నా తర్వాత ఇంకా అమ్మగారి పేరు ఏమిటండి అమ్మ పేరు శకుంతలాదేవి అమ్మ గురించి కూడా చెప్పాలి అమ్మ కూడా బాగా చదువుకున్న ఆవిడ ఆవిడ ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ పంతులు గారి గురుకులంలో చదువుకున్నారు అమ్మ తెలుగులో విద్వాను హిందీలో విశారద చేశారు నాకు అమ్మ అమ్మ హిందీ పాఠాలు నాన్నగారు ఇంగ్లీష్ పాఠాలు చెప్పేవారు నాకు ఇంగ్లీష్ లో రాసిన కాంపోజిషన్ లాంటి వ్యాసాలన్నీ 
ఈవెన్ ఫిలాసఫీలో బిఏలో రాసిన ఆర్టికల్స్ అని నాన్నగారే దిద్దేవారు నాన్నగారితో ఆ అనుబంధం నాకు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది నాకు చదువు మీద కొంచెం శ్రద్ధ కాబట్టి నాన్నగారు కూడా చాలా సంతోషంగా అన్నిటిలోనూ ప్రోత్సహించేవారు అలాగే ఎంఏ సోషియాలజీ అయిన తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ అయింది బెంగళూరు వచ్చాను ఇంకా నేను వెంటనే జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వకపోవటానికి కారణం ఏంటంటే మా అమ్మ కూడా సడన్ గా నాన్నగారు పోయిన తర్వాత నాలుగేళ్లలోనే అమ్మ కూడా పోయింది ఆ నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత సిక్స్త్ డే అమ్మ చనిపోయింది దాంతో నాకు మాకు చిన్నతనంలో చాలా ఇలాంటి డబ్బులు చాలానే తగిలినాయి ఎంతమంది అండి ఎంతమంది పిల్లలు మీరు మేము ఆరుగురం ఆరుగురం ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ముగ్గురు మగ పిల్లలు మా అన్నయ్య రమేష్ బాబు డాక్టర్ తను కూడా చిన్న ఏజ్ లోనే పోయాడు కానీ తను చాలా మేధావి నాన్నగారు తాతగారు తర్వాత అంతటి మేధావి తను నాటకాలు రాస్తూ ఉండేవాడు డాక్టరే కాకుండా ఇలాగ తనకి సాహిత్య అభిలాష కూడా చాలా ఎక్కువ నాటకాలు రాసి ప్రదర్శింపజేస్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో అందరికీ తెలిసిన ఆర్టిస్ట్ చంద్ర మా అన్నయ్య అన్నయ్యతో చాలా క్లోజ్ గా తమ్ముళ్ళాగే ఉండేవాడు ఒక మ్యాగజైన్ కూడా నడిపాడు అన్నయ్య జ్యోత్స్న అని ఆ జ్యోత్స్నకి మొట్టమొదటిసారి చంద్రతో ముఖ చిత్రం వేయించింది అన్నయ్య తర్వాత తన ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి అక్కడే హార్ట్ అటాక్ తో పోయాడు ఆ తర్వాత మా అక్కయ్య మా అక్కయ్య అందరిలోకి పెద్దది అందరూ కూడా హైదరాబాద్ లో ఉంటారు నేను మటుకు ఇక్కడ బ్యాంగ్లూరు లో అందరిలోకి చిన్నవాడు సాయి చంద్ సాయి చంద్ గురించి మీ అందరికి తెలుసు మంచి నటుడు చిన్నతనంలోనే జస్ట్ బిఎస్సి కంప్లీట్ అవగానే ఆయన నర్సింగరావు గారు మా భూమిలో పాత్ర చేయమని అడిగారు చేశాడు చాలా విజయవంతమైంది తనకి ఆ తర్వాత కొన్ని చేసిన తనకి వేరే వేరే వాటి మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇలాగ దూరదర్శన్ కి ప్లేస్ అన్ని చేయబట్టి అటువైపు వెళ్ళిపోయాడు దూరదర్శన్ వైపు ఆ తర్వాత ఈ మధ్యలో అంతా మళ్ళీ శేఖర్ కమల వాళ్ళందరి పట్టుబట్టి చేయించిన సినిమాలతో ఫిదాయి బన్ని మళ్ళీ బాగా హిట్ అయ్యి గొప్ప నటుడు సాయి చంద్ చాలా సహజంగా నటిస్తాడు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది తనని చూస్తూ ఉంటే అలాగనమాట మీ అక్క చెల్లెల్లో అలాగే అన్నదమ్ములు ఇంకెవరన్నా రాస్తారండి అందరూ అందరూ రాసేవాళ్ళు అండి అన్నయ్య చెప్పాను కదా అతను తన మంచి రచయిత అందరూ రాయగలరు కానీ అందరూ కూడా దాని వైపుకి అంత శ్రద్ధ చూపలేదు అది నేనే కొంచెం శ్రద్ధ తీసుకుని శ్రద్ధ అని అనుకో కూడా కాదు మనకు ఉన్న భావాలు వ్యక్తపరచటానికి అదొక సాధనం లాగా అనిపిస్తుంది మన భావాలు పొందుపరచటానికి అలాగే నేనే ఇంట్రెస్ట్ తో చిన్నప్పుడే ఇరవై ఏళ్ళప్పుడే ఓటమి కథతో మొదలు పెట్టి నేను కూడా కంటిన్యూస్ గా రాయలేదు కానీ రాస్తూ రాస్తూ అలాగా జరిగింది అనమాట ఈ మధ్యలో ఆఖరిలో ఓటమితో మొదలు పెట్టి ఈ మధ్యలో గెలుపుతో ఆఖరు రచన చేశాను ఆఖరు అంటే ఇంకా ముందు ముందు చేస్తానేమో అది తెలియదు ఇటీవల రచన గెలుపు గెలుపు బాగుంది మొదటిది ఓటమి ఇప్పుడు ఓటమి నుంచి గెలుపుకి బాగుంది బాగుందండి మొత్తం ఇంచుమించుగా ఎన్ని కథలు రాశారండి ఒక అంటే ఒక పది వరకు ఉంటాయండి కథలు వ్యాసాలు అటువంటివి అన్ని కూడా రాశాను అనమాట మళ్ళీ నాన్నగారు గురించి తాతగారు గురించి రాయమని అడుగుతూ ఉంటారు బాణా శాస్త్రి గారు ప్రచురించిన ఆంధ్రప్రభ డైలీ మ్యాగజైన్ లోను మళ్ళీ పుస్తక రూపంలో కూడా వచ్చింది అది మళ్ళీ మళ్ళీ అందరు అడిగి నాన్నగారి మీద ప్రేమతో నాన్నగారు చిన్న వయసులో పోయారు అన్ని రచనలు చేశారు ఆంధ్ర ప్రజలందరూ ఇప్పటికీ ఆయన్ని ఎంతో ప్రేమిస్తారు అందరూ కూడా చాలా మంది కూడా మళ్ళీ నన్ను అడిగి సేమ్ ఆర్టికల్ వాళ్ళ పుస్తకాల్లో కూడా పబ్లిష్ చేశారు కానీ నాకు అన్ని రచనల్లోకి వ్యాసం రాయటం చాలా ఇష్టము వ్యాసం అంటే మన భావాలు అసలు మనం సూటిగా వ్యక్తపరిచి నిజాయితీగా చెప్పగలుగుతామేమని అనిపిస్తుంది వ్యాసంలో అయితే అండి ఇంచుమించుగా ఎన్ని వ్యాసాలు రాశారండి వ్యాసాలు ఒక ఐదారు పైన ఉంటాయండి లెక్క గుర్తు లేదు కానీ రచనలో చెప్పాల్సి వస్తే కూర్చు చుక్ అని ఒక కథ రాశాను అది కూడా చిన్న వయసులోనే రాశాను అది పంపగానే పురాణ సుబ్రహ్మణ్యం సన్న గారు దాన్ని ప్రచురించారు అది నాకు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది అనమాట అలాగే అంటే మీరు కథలు రాయాలి అనేటువంటి ఆసక్తి మీ నాన్నగారి నుంచి వచ్చిందా మీకు లేదా 
ఇంకెవరైనా నాన్నగారు చాలా అంటే మా ఇల్లు ఒక సాహిత్య సరస్వతి పీఠంలా ఉండేది ఎప్పుడు రచయితలు రావటం నాన్నగారితో సంభాషణలో అసలు ముళ్ళ ముళ్ళపూడి తిమ్మరాజు గారు లాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చేవారు ఇక చెప్పలేము లేండి అందరూ అసలు బెదవాడు గోపాల్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఎంతో ఇష్టంగా ఉండేవారు గుమ్మడి గారిని జగ్గయ్య గారిని నాన్నగారు కదా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది గుమ్మడి గారు నారాయణ రెడ్డి గారు దాసరెడ్డి గారు అందరూ వస్తూ ఉండేవారు కానీ నా చిన్నప్పుడు మరుపురాని అంటే ఎప్పుడు మర్చిపోలేని విషయం ఏంటంటే నాన్నగారిని ఎవరు గోపిచంద్ అని పిలిచి అరగడు అటువంటిది దాసరథి గారు మాట్లాడుకు మా ఇంటి దగ్గర కేశవ మెమోరియల్ స్కూల్ దగ్గర ఉండేవారు ఆయన ఆయన వచ్చి గేట్ దగ్గర నిలబడి గోపిచంద్ అని పిలిచేవారు అనమాట అది నాకు చాలా తమాషగా అనిపించేది ఎప్పుడు అందరూ రావటము అది ఆ అట్మాస్ఫియర్ వల్ల నాకు చిన్నప్పుడే అంటే కొంచెం ఆ పునాది నాన్నగారు ఇచ్చిన పునాది తర్వాత అది రాయాలని ఒక కుతూహలం అది కూడా ఒకసారి నాన్నగారు రాయకూడదు ఆ చిన్ని అంటే మూడ్ బాగలేదు నాన్నగారు మూడ్ వస్తే రాస్తాను అన్నాను అది అందరికీ చెప్పిన అవ్వటమే ఆయన ఆ మాట అలాగనమాట మరి అంటే మీ అమ్మగారు కూడా ఏమైనా సాహిత్య అభిలాష ఉందండి అమ్మ కూడా సాహిత్య అభిలాష ఉంది నాన్నగారు యమ పాసం రాసిన యమ పాసం చదువుతుంటే అనిపించింది నాకు అమ్మ అంత చదువుకుని వంటగదిలోని పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఉండిపోయిందని బాధపడ్డారు అనుకుంటాను ఆ విషయం ఒక చోట ప్రస్తావించారనమాట ఒక కథ రూపంగా నాకు అనిపించింది అనమాట అన్నగారు ఎంత విజ్ఞానవంతులో అమ్మ కూడా దరిదాపులుగా అంతటి జ్ఞానవంతురాలు వాళ్ళిద్దరికి ఇంటలెక్చువల్ కంపానియన్షిప్ చాలా ఉంది అనిపిస్తుంది నాకు అంటే నాన్నగారు చాలా అందమైన మనిషి అమ్మ మా యావరేజ్ గా ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్య ఆ అంతరం ఉండేది కాదు చాలా ప్రేమగా చాలా ఆదర్శ దంపతులుగా ఉండేవారు అది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అనిపించిన విషయం అలాగా ఉండేదండి అలాగే మీ నాన్నగారు స్వయంగా మీకు ఏదైనా కథ వినిపించడం కానీ ఏదైనా ఒక పుస్తకం గురించి ప్రస్తావించడం కానీ చిన్నతనంలో అటువంటి జ్ఞాపకం ఏమైనా ఉందా అంటే మా మరి చిన్న వయసు కదా కానీ నాన్నగారు ఏంటంటే నాన్నగారు పోయే ముందు అది ఎంత పీక్ లో ఉన్నారంటే ఒకటేసారి నాలుగు సీరియల్స్ అన్ని మ్యాగజైన్స్ లో వచ్చేవి అప్పుడు యువలో అంటే ఈ చీకటి గదులు ప్రేమ పహతులు ఇంకా కొన్ని ఆ సాయన్న పేరుతో కూడా నాన్నగారే రాసేవారు అనమాట ఆ టైంలో గోప నాకు తెలిసి గుర్తున్నంత మటుకు గోపాల్ రావు గారు అని యువ పత్రికల నుంచి వస్తే డిక్టేట్ చేస్తూ ఉండేవారు అలా డిక్టేట్ చేస్తే రాసుకుని వెళ్ళి వేసేవారు అనమాట అంత ఆసుగా చెప్తూ ఉండేవారు నాన్నగారు అంత పీక్ లో ఉన్నారు అనమాట ఆ అవన్నీ వింటూ ఉండేవాళ్ళం కదా అట్లా అంతేకాని డిస్కషన్ మాతో చేసిన ఇది లేదు అలాగే ఇంకా నాన్నగారు పాట ఒకటి ఎప్పుడు నాకు గుర్తొస్తుంది అంటే ఒక తమాషాగా అలాగా ఊరు సీలలామ ఈమె అధిక లావణ్య సీమ అని పాట పాడుతూ ఉండేవారు అంటే ఎలా పాడేవారు ఆ చూన్ ఏమైనా గుర్తుందండి ఆ చూన్ అదే నేను పాడలేను నాన్నగారి కానీ వినటానికి బాగా అంటే చాలా అది ఒక అంటే మనకి ఒక అది పాటలాగా ఒక గీతం లాగా కాకుండానే సంగీత సాహిత్యాలు మేళవించి ఉన్నట్టు ఉండేది అదే అట్లా మంచి జ్ఞాపకంగా అలా ఉంది అనమాట అది బాల్య స్మృతులు కదా అంటే అందరిలోకి నేనే నాన్నగారి దగ్గర చనువుగా చనువు అని కూడా చెప్పలేను నాకు విద్య మీద అమోహమో ఏమో గాని నాన్నగారితో అవన్నీ చెప్పించుకుంటూ ఉండేదాన్ని అది చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది నాన్నగారు గురించి అంటే ఈ మధ్యలో సాయి కూడా అన్నాడు నువ్వు చెప్పిన ఆ విషయం బాగుంది అని ఎవరు మన ఇది సాక్షి దానిలో ఇంటర్వ్యూ చేసుకున్నప్పుడు చెప్పింది మీకు చెప్తున్నాను నాన్నగారు అంటే పెన్నులో ఇంకు పోసి ఇవ్వమని మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉండేవారు నేను అప్పుడు వంటగదిలో బేసిన్ దగ్గర ఏదో చేస్తూ ఉంటే వచ్చి పెన్నులో నీళ్లు పోసి ఇవ్వవే అన్నారు అనేసరికి నేను నీళ్ళు అన్నాను ఓ చాలా పెంకితనం అనేసి వెళ్ళిపోయారు అనమాట అదే అలాగా అలా చిన్న చిన్న విషయాలు చాలా గుర్తు ఉండిపోతాయి నేను కొంచెం లేటుగా అయిన నాన్నగారు అక్కడే రోడ్డు మీద గేట్ దగ్గర మనం ఆ రోజుల్లో హైదరాబాద్ లో పాటక్ అనేవాళ్ళు కదా అక్కడ నుంచుని అలా గేట్ దగ్గర నుంచుని చూస్తూ ఉండేవారు అనమాట అలా అవన్నీ 
చాలా చిన్న ఏజ్లో వెళ్ళిపోవటం మా మాకు చాలా తీరన లోటు నాకు నాకు అనిపిస్తుంది మాకంటే కూడా ఆ క్యారెక్టర్స్ ఆ పాత్రలు స్తంభించిపోయి ఆసనంగా నిలిచిపోయినాయేమో అని అనిపిస్తుంది అనమాట అది కానీ ఆయన ఉండి ఉంటే తెలుగు తాతగారు కూడా చాలా తెలుగు సాహిత్యం ఇంకా చాలా ఎన్రిచ్ అయ్యి ఉండేదని మా నాకు అనిపిస్తుంది అనిపించటం కాదు వాస్తవం కూడా అలాగనమాట ఈ జ్ఞాపకాలన్నీ నమోదు చేస్తే ఏదైనా రచన చేశారా నమోదులు అంటే అంతి బాణా శాస్త్ర గారే అడిగితే త్రీ ఫోర్ పేజెస్ రాసి ఇచ్చాను అనమాట ఎవరి అందరూ అది మెచ్చుకున్నారు మెచ్చుకోవటం అని కదా అందరికి అనమాట అలాగే మీరు మొదటి కథ నుంచి మొన్న మొన్న రాసిన కథ వరకు ఆ ప్రస్థానం గురించి చెప్పండి ప్రస్థానం అంటే నాకేంటంటే నాన్నగారి వాళ్ళ లాగా రోజు అది నాన్నగారి వాళ్ళకు ఒక అర్జు లాంటిది అనమాట తప్పనిసరిగా రాస్తారు వాళ్ళు అంతే రోజు ఆ ప్యాడ్ పేపర్స్ పెన్ ఆ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నా ఆ రోజుల్లో మేము పెన్నుతోనే రాసేవాళ్ళం అనమాట ఆ పెన్ను పాళీలు సరిగ్గా రాయక రాయలేకపోతే నాన్నగారికి ఇస్తే నాన్నగారు నిరంతరం రాస్తూ ఉండేవారు కదా చక్కగా తయారై వచ్చేవి ఆ పెన్నులు అనమాట ఆ పాళీ స్మూత్ గా అయ్యి అలాగనమాట ఎప్పుడు నాన్నగారు ప్యాడ్ మీద ఈవెన్ కర్నూల్లో చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు కూడా నాన్నగారు ప్యాడ్ మీద అలా రాసి పెట్టేలాగానే చదివేసేదాన్ని నేను అదే అలా రాసే అంత అంత రచన పట్ల అంత ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు అలా రాయగలగానే అంటే మామూలుగా నాలాంటి వాళ్ళు అది ఒక ఏదో ఒక పనిలాగా అనిపిస్తుంది కూర్చుని రాయాలి అలాంటివన్నీ అది సాగించగలిగితే బాగుంటుంది మీరు స్ఫూర్తి పొందినటువంటి రచయితలు రచయితలు ఇంకెవరైనా ఉన్నారండి అంటే నాన్నగారి కథలే నాన్నగారి ఒక మూల స్తంభం లాంటి వారు కదా చిన్న కథకి నాన్నగారి కథలు చాలా ఇదిగా మా అంటే అది మాకు పున నాన్నగారు పోయిన తర్వాత కూడా మేము జీవితం సాగించడానికి మాకు పునాది ఒక బలం ఒక సపోర్ట్ ఇచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు కూడా నాకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే గబుక్కని పుస్తకం తెరిచి నాన్నగారి పుస్తకం తెరిచి చదివితే నాకు ఒక సమాధానం దొరికినట్లు అనిపిస్తుంది అలాగా నాన్నగారి అంటే అందరి పుస్తకాలు చిన్నతనం నుంచి బాగా చదివేదాన్ని ఆ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి వేరే పడుగులు ఎందుకు చదవలేకపోయానా ఆ ఏజ్లోని నేను తపన పడేదాన్ని చిన్న వయసులో ఆ తర్వాత చదివాను అనుకోండి ఇలాగే నేను చిన్నతనం నుంచే బాగా చదివేదాన్ని ఆ తర్వాత నాన్నగారి తర్వాత కుటుంబరావు గారు పొడవటి గంట కుటుంబరావు గారు మళ్ళీ పాలగోమి పద్మనాథ్ గారు ఏ రచన ఎవరైతేనా చదువుతూనే ఉండేదాన్ని అది మీ కథల్లో మీకు నచ్చిన కథ ఏమిటన్నారు నచ్చిన కథ అంటే ఇప్పుడు గెలుపు నచ్చింది అని అని అనిపిస్తుంది నాకు అది అంటే ఒక స్త్రీగా ఈ రోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం కూడా ఒక స్త్రీగా ఒక అది సంసారమే కావచ్చు బయట పరిస్థితులే కావచ్చు ఒక స్త్రీకి ఒక గెలుపు అన్నది చాలా ముఖ్యమని అది అంటే ఒక మంచితనంగా మంచితనం ప్రక్రియతో సాధించగలగటం చాలా గొప్ప అని నాకు ఆ గెలుపు బాగా నచ్చింది కథకి నేపథ్యం చెప్తారా కథకి నేపథ్యం అంటే రోజువారి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇంట్లో రోజువారి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎట్లా రోజు మదన పడే స్త్రీ ఫైనల్ గా ఎలా సక్సీడ్ అయింది అనే విషయం అనమాట చాలా బాగుందండి ఆ గెలుపు కథని చదివి వినిపిస్తారా అసమర్థురాలి అంతరంగం మీరు కూడా ఏ సంవత్సరంలో వేశారండి ఇది నేను చిన్నప్పటి నుంచి రాశాను కదా కథలన్నీ అదన్నీ సంకలనంగా ఒక ఇదిక పుస్తకంగా తీసుకురమ్మని సాయే ఎంకరేజ్ చేశాడు అందుకని అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు రాసిన కథలన్నీ అర్చి వేయించుకున్నాను అనమాట ఈ పుస్తకము ఒక బహుశ టూ ఇయర్స్ అయి ఉంటుంది టూ త్రీ ఇయర్స్ గెలుపు అరవై ఐదేళ్ల దేవిక ఫేస్బుక్ లో ఇంగ్లీష్ పద్యం చదువుకుంటూ నవ్వుకుంటూ ఉంది తెలుగులో పేపర్ మీద రాసుకుంది నువ్వు నిద్రపోతూ ఉంటే నీ కలలను నాకు పంపు నువ్వు నవ్వుతూ ఉంటే నీ నవ్వును నాకు పంపు నువ్వు ఏడుస్తూ ఉంటే నీ అశ్రువులను నాకు పంపు 
ఇరవై ఏళ్లప్పుడు ఇట్లాంటి కళలతో కవితలతో వేణుని పెళ్లి చేసుకుని గార్డెన్ సిటీ బెంగళూరులోకి అడుగుపెట్టింది చదువుకున్నాను ఉద్యోగం చేయాలి కథలు రాస్తాను ఆడతాను పాడతాను అని అనుకునేది ప్యాలెస్ ఆర్చర్డ్ లో ఇంటి ముందు రోడ్డు మీద పిల్లల రింగు ఆడుతున్నా పరుగెత్తుకుని వెళ్ళి ఆడాలనిపించేది వయసు ఎంత మరి ఇరవైకే ఎంఏ చేసింది కానీ చేసింది ఏమిటి యూ టర్న్ చేసి వంటలు వంట గదిలోకి వెళ్ళిపోయి రాని వంట క్షణంలో నేర్చేసుకుంది అమ్మ చేసే వంటలతో పాటు ప్రకింటి ప్రమీలకు నేర్పిన నెల్లూరు చికెన్ తో పాటు అన్ని చేసేసింది ఈవ్స్ వీక్లీలో కెమీనాలో వచ్చే వంటలన్నీ చేసేది వేణు ఒక్క మాటే దానికి కారణం పెళ్లి జనిగినప్పుడు వేణు వాళ్ళ బంధువులతో తనకి వంట రాదు అని అన్నాడు దాంతో వంట నేర్చుకుని బ్రహ్మాండంగా చేయాలి అనుకునేది అనుకునేది తనదే తప్పు తన విద్యా టాలెంట్ ఎందుకు గుర్తించలేకపోయింది ఆలోచనలో పడిపోయింది ఇంతలో వేణు వచ్చాడు ఏమిటి భోజనం పెట్టేది ఉందా అన్నాడు వేణు దేవిక గతల నుంచి బయటకు వచ్చింది ఇందిరానగర్లో ఏరు వచ్చిందా అన్నాడు మళ్ళీ ఏరు ఎక్కడి నుంచి అంది భయంగా ఆ పెద్ద మర్రి చెట్టు నుంచి అన్నాడు అదేంటి వేరు అనలేరా ఏరు ఏంటి ఇంత వయసు వచ్చి ఆళ్ళు ఏరు ఏంటి అంది విసుగ్గా నువ్వు చాలా మారిపోయావు దేవిక ఎంత సౌమ్యంగా చక్కగా మాట్లాడేదానివి సుకుమారంగా ఉండేదానివి అన్నాడు విసురుగా అంత బాగా ప్రవర్తించినందుకు నాకు ఏం మెడల్స్ ఇచ్చారు ఎవరైనా మెడల్స్ ఇవ్వాల కోపంగా అన్నాడు చల్లని మాట చాలు అదే పథకం నెమ్మదిగా ఉంటే అర్థం మీరు అణిచేయాలని కాదు మంచితనం అసమర్థత కాదు నోరు పెట్టుకున్న అరవటం తెలివి కాదు రచయిత కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవటమే నా తప్పు పుస్తకాలే చదవని వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళటం నా మహా పొరపాటు మాటకు మాట చెప్పొద్దన్నా అన్నాడు కొట్టేటట్లు ఇంకా చిన్నపిల్లని కాదు మీ ఇంట్లో క్షణం శాంతి లేదు విసురుగా బయటకు వెళ్ళిపోయాడు ఇంట్లో శాంతి ఉండాలంటూ ఒకరు మోగగా అయిపోవాలన్నమాట దేవికకి ఒక విషయం ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎవరైనా వయసు వచ్చే కొద్దీ మెచ్యూర్ గా ఫిలసాఫికల్ గా అవుతారు అనుకునేది డెబ్బై ఏళ్ల వేణు దానికి పూర్తిగా భిన్నం కోపం అధికారం అధికారం చలాయించే గుణం ఇంకా ఎక్కువ అవుతూ ఉంది తనకి సహనం తగ్గిపోతోంది దేవికకు ఒక జోక్ గుర్తొచ్చింది దంపతులు ఇద్దరికి వయసు వంద సంవత్సరాలు అతను నాకు తనకంటే ఒక్క సంవత్సరం ఎక్కువ బ్రతకాలని ఉంది అని అంటాడు ఇంటర్వ్యూ చేసి అతను అడుగుతాడు ఎందుకని కనీసం ఒక సంవత్సరం అయినా ప్రశాంతంగా బ్రతకాలని ఉంది నవ్వు తెప్పించిన ఇది ఇంటింటి కథ రిటైర్ అయిన జీవితం బాధ్యతలు ముగిసిన తరుణంలో ఎన్నో ఇష్టమైన పనులు చేసుకోవచ్చు అందుకే ఎవరో ఎవరు ఎవరు ముగ్గులు పోటీకి పిలిచినా పత్రికలు కథల పోటీలు పెట్టిన అన్నిట్లో పాల్గొంటుంది కర్నూలు స్కూల్లో సారాగ్రేస్ టీచరు ప్రతి నిమిషం విలువైంది వృధా చేయకండి అని చెప్పేవారు దానికి పూర్తిగా వేణు వ్యతిరేకం ఎప్పుడూ తిరిగ్గా ఉండాలంటాడు ఇదో రకం అణిచివేత మూడు మార్చుకోవటానికి వేణు తన చీరల కోసం తయారు చేయించిన వాల్ టు వాల్ వార్డ్రోబ్ తెచ్చింది హ్యాంగ్ అవుతున్న నలభై ఏళ్ల నాటి చీరలు మృదుపంగా ముట్టుకుని చూసుకుంది నలభై ఏళ్ల పైమాటే అయినా ఆ నాటి చీరలు చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నాయి అనుకుంది ఆ మడతల్లో ఎన్ని జ్ఞాపకాలు పెళ్లికి అమ్మ కొన్న చీరలు తాత కొన్న చీరలు తలంబ్రాల చీర అత్తగారు పెట్టిన చీరలు అన్ని అలాగే ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కొనుక్కున్న కాటన్ వాయిల్స్ చినాన్ షిఫాన్ ఆర్గండీ వాయిల్ ఆర్గండీ వాయిల్స్ కాశ్మీర్ సిల్క్ చీరలు అన్ని ఆనాటి పాత మధురాలు క్రొత్తవన్నీ వెంకటగిరి ఉప్పాడ చీరలు ఫోన్ మోగింది శని ఆదివారాలు అమెరికా నుంచి ముగ్గురు పిల్లలు ఫోన్ చేస్తారు మా అంకు బాగున్నావా అపురూప్ అనురాగు లేరా ముగ్గురు పిల్లలు కలిసి కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ కాల్ చేస్తూ ఉంటారు దేవికకు పిల్లలే జీవితం మా పిల్లలు సెల్ఫ్ మేడ్ మాతో ఏమీ ఖర్చు పెట్టించలేదు అమెరికాకు విమానం ఖర్చులు ఇచ్చాం అంతే అంటూ అందరితో గర్వంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది ఏం చేస్తున్నావు మమ్మీ మీరిద్దరూ క్యా వాళ్ళిద్దరూ క్యాంపింగ్కి వెళ్ళారు మళ్ళీ రేపు కలిసి చేస్తానులే అన్నాడు మరి మరీ రిమోట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళొద్దని చెప్పు వాళ్ళతో ఏదో చీరలు సర్దుకుంటున్నాను రేపు మా పౌజల్కి వెళ్ళాలి ఏదో యాడ్ తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయమని పిలిచారు 
డాడీ కూడా నీలాగే ఏదో వ్యాపకం పెట్టుకోవాలి లేకపోతే తోచదు డాడీ ఏరి వాకింగ్కి వెళ్ళారు అంది దేవిక కృత్యంగా నేను ఒక శుభవార్త మమ్మీ చెప్తే తెలిస్తే నువ్వు పొంగిపోతావు అన్నాడు అంకుర్ చెప్పరా ఆతృతగా అడిగింది మేము మూడు నెలలు ఇండియాకి పర్మనెంట్ గా వచ్చేస్తున్నా అన్నాడు సంతోషంగా దేవికి మహాన పన్నీటు జల్లు కొట్టినట్లు అనిపించింది ఆనందాన్ని తట్టుకోలేకపోతా ఉంది కొడుకు మాతృభక్తి తెలుసు కానీ కోడలు కూడా ఒప్పుకుందా ఎంత మంచి పిల్ల నిజంగానేనా అంకు ఆడిస్తున్నావా నిజంగా నిజం మమ్మీ ఇంకో మంచి వార్త జీకి ఎండిగా వస్తున్నాను ఇంత చిన్న వయసులో ఎండిగానా ప్రమోషన్ల మీద ప్రమోషన్ తో తొందరగా ఎదిగిన ఈ స్థాయికి ఈ స్థాయి వయసుకు మించిందే నీకేంటి ఇంజనీరింగ్ లో పిహెచ్డి చేశావు మంచి ప్రవర్తన ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వగలవు మాట్లాడగలవు అందరితో హుందాగా ఉంటావు అంది మమ్మీ మమ్మీ కొంచెం పొగట్టం ఆపే ఉన్న విషయమే చెప్తున్నారా బెంగళూరుకి స్వాగతం మాకు అండగా ఉంటావు నీ పిల్లలకు ఇక్కడ పునాది ఏర్పడుతుంది అంది అందుకే మామ్ విశాల్ వికాస్ నీ దగ్గర క్రమశిక్షణతో విలువలతో పెరుగుతారు నీ పంప పెంపకం వల్లే మేము ఎదిగి ఒదిగి ఉంటున్నాం అమ్మ అన్నాడు అంకుర్కి ఎంతో ప్రేమ వచ్చినప్పుడు అమ్మ అని పిలుస్తాడు దేవికకి అమె అంకుర్కి ఎంతో ప్రేమ వచ్చినప్పుడు అమ్మ అంటాడు దేవిక కళ్ళు చెమర్చాయి అమ్మ డాడ్ డాడ్ డామినేషన్ భరిస్తూనే ఎప్పుడు నవ్వుతూ మమ్మల్ని పెంచావు మీరు గొప్ప వ్యక్తిత్వం అందుకే పెద్దమామ కూడా అందరితో ఎవరిని నమ్మినా నమ్మకపోయినా నా చెల్లెలు చిన్నిని నమ్మండి అనేవాడు మమ్మీ అంకూర్ చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా దేవికకు ప్రేమగా కొడుకులను అమ్మ అని పిలవటం అలవాటు మళ్ళీ తమ్ముళ్ళతో కలిసి ఫోన్ చేస్తాను అప్పుడు డాడ్ తో అన్ని వివరంగా మాట్లాడతాడు అని ఫోన్ పెట్టేశాడు దేవికకు పరోసంగా గర్వంగా ఉంది ఇంతకంటే మెడల్స్ పథకాలు నాకెందుకు నేను ఓడిపోలేదు గెలిచాను అనుకుంది వేణు లోపలికి వచ్చాడు ఏమిటి అంత సంతోషంగా ఉన్నావు దేవిక అన్నాడు మాట విరుపుగానే అది పట్టించుకునే స్థితిలో లేదు దేవిక మీరు ఊహించలేరు అంది నాకు ఊహలే లేవు చెప్పు అన్నాడు అప్రసన్నంగా అంకుర్ ఫోన్ చేశాడు ఇండియాకి ఫర్ గుడ్ వచ్చేస్తున్నాడట వచ్చి ఏం చేస్తాడట అన్నాడు వేణు సాలోచనగా జీకి ఎండిగా వస్తున్నాడు ఈ కాలపు పిల్లలు అన్ని ఆలోచించుకుని పద్ధతిగా చేసుకుంటారు అంది మృతంగా వేణు మొహం వెలిగిపోయింది మీతో రేపు మాట్లాడతాడట మన పెళ్లి రోజు వేడుకకు కూడా వాళ్ళు ఒక్కచాకే చేసుకుందామండి ముందు నీకు ఇంత నీకు ఇంత సంతోషకరమైన వార్త చెప్పినందుకు ట్రీట్ హోటల్ లో ఇస్తాను పద అంటూ చేతులు పట్టుకుని ఊపేశాడు ఉండండి ముసలి ఎముకలు విడిపో విరిగిపోగలవు అంది దేవిక అలకగా మనం ముసలి వాళ్ళు ఏంటి అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు నవదంపతలమే కారు లోపల పెట్టొద్దని డ్రైవర్ కి చెప్పి వస్తాం చెప్పి వస్తానుండో అన్నాడు ఈ లోపల నేను తయారవుతాను అంది దేవి తొందరగా అంటూ బయటకు వెళ్ళాడు వేణు వేణు వచ్చేసరికి దేవిక గులాబీ రంగు చీరలో జుట్టులో ఒక ప్రక్క గులాబీతో రెండు బంగారు గాజుల మధ్య సన్నని గులాబీ రంగు గాజులతో తాజాగా విచ్చుకున్న గులాబీ పువ్వులా ఉంది వేణు మొహం విప్పారింది ఇప్పటికే అందంగా ఉన్నావు దేవిక మరో మెప్పు హాయిగా అనిపించింది దేవిక మీ రచనల మీద మీ నాన్నగారి రచనల ప్రభావం ఎంత వరకు ఉందండి నాన్నగారి రచనల ప్రభావం అంటే నా నా శైలి నాన్నగారి శైలి లాగా ఉంది అంటారు అందరు అది నాకు తెలియకుండా వచ్చిన విషయం అయి ఉంటుంది అది అంటే ఇంకేదైనా ఆయన తీసుకున్న కథా వస్తువులు కంటే విభిన్నంగా మీరు చెప్పడంలో అట్లాంటివి నాన్నగారివి అసలు టచ్ చేయలేదు ఎందుకంటే అసమర్థరాల అంతరంగం కూడా నాన్నగారి టైటిల్ అనుకుంటారేమో అని నాన్నగారికి ట్రిబ్యూట్ గా రాశాను అది నాన్నగారి నా నా వైపు నుంచి అనమాట అసమర్థ రాలి అంతరంగం అని పేరు పెట్టడం ఒక ట్రిబ్యూట్ గా నాన్నగారికి ఒక భక్తిగా సమర్పించినట్టు రా ఆ పేరు పెట్టాను అనమాట నాన్నగారి కథలు లాగా అలాగా రాయాలి అనుకోవటం గొప్ప సాహసం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో లత గారు వాళ్ళందరూ కూడా నాన్నగారు అసంపూర్తిగా వదిలేసినవి అంటే కంటిన్యూ చేద్దామని ప్రయత్నించారు కానీ నచ్చలేదు ఎవరికి అది నచ్చలేదు అంటే ఆ రాయలేరు కదా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు రాయలేరు కదా ఆ రచన అది దాంతో లత గారు కూడా అప్పుడు మానేశారు ఒక్క కొంచెం రాసి 
అలాగా అందుకని అది మైండ్ లో ఉండిపోయింది అమ్మ చిన్నప్పుడు అండి అది అందుకని ఎప్పుడు అలాంటి కథలు అలాంటివి పోని ముగింపు లేనివి ముగిద్దాము అలాంటి భావన ఏర్పడలేదు అలాగే మీరు అనువాదాలు చేశారు కదా ఆ విషయాలు చెప్పండి అనువాదాలు చేశాను నాకు దాని గురించి చెప్పాలంటే నాకు ముగ్గురు పిల్లలు అనమాట గోపీచంద్ సిద్ధార్థ్ శిల్పేషు సిద్ధార్థ్ శిల్పేషు ఇద్దరు కవల పిల్లలు కానీ ముగ్గురికి చదవటం కానీ రాయటం కానీ ముగ్గురు చేస్తారు దానికంటే పెయింటింగ్స్ ఎక్కువ చాలా బాగా వేస్తారు చాలా ఇదిగా సినిమాలు కూడా తీస్తారు గోపి తోకచుక్క సిద్ధార్థ్ మీ మధ్య బ్లైండ్ ద గర్ల్ అప్ స్టేజ్ ఇలాంటి సినిమాలు డాక్యుమెంటరీస్ చాలా చేశాడు అది దీనికి బ్లైండ్ కి చాలా రివార్డ్స్ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చినాయి అనువాదాలు అంటే గోపి దాస్ రాసిన కథలు ఇంగ్లీష్ వి ఆది ట్రాన్స్లేట్ చేసి పెట్టాను అనమాట అలాంటివి మా పిల్లలు అది నాకు ఒక టాలెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది నేను మా భోజల్ కంపెనీలో కూడా పనిచేశాను అక్కడ కూడా నేను ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు అనువాదాలు చేసేదాన్ని ప్రకటనలో కన్నడ తమిళ్ మన మన మనం చదవలేము కానీ మనకు తెలిసిన వ్యక్తులు చేయొచ్చు కానీ కన్నడ మనం చదవగలము చేయాలి కానీ నాకు అనువాద పట్ల అనువాదాల కంటే మన సొంత రాజుల పట్ల చాలా అంటే ఆసక్తి ఎక్కువ ఎన్ని కథలు అనువాదాలు చేస్తారు ఇంచుమించుగా నేను ఇంకా కథలు నాలుగైదే చేస్తుంటాను అంతకంటే కథలు ఎక్కువ లేదు నేను వ్యాస రచన వ్యాసం కానీ ఇంకా సీరియస్ గా తీసుకుందామని మీ అందరి ప్రోత్సాహంతో అలా అనిపిస్తుంది గీత మీరు కూడా రాస్తారు మీకు కూడా అభినందనలు శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మీ కథలు ఏవైనా మరి అనువాదాలు ఇంగ్లీష్ లో అనువాదం చేస్తారా ఇటు నుంచి అటు నేను చేయలేదు నేను చేయలేదు అంటే మీ పిల్లలు కానీ మా మా పిల్లలు అంటే ఇట్లా అనువాదం చేస్తామని అడుగుతారు కానీ వాళ్ళకి తెలుగు చదవటం రాదు నేనే తెలుగు చదివి వినిపించాలి ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడా మన పుస్తకాల పట్ల చాలా ఇంట్రెస్ట్ అదే అవన్నీ చదివి వినిపిస్తుంటే చాలా ఆనందం అనమాట అంటే ఈ మధ్య అసమర్థం జీవ యాత్ర ట్రాన్స్లేట్ చేశారు అది చదివారు ఇంగ్లీష్ కానీ ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ కదా అది మన రచయిత భావాలు పట్టుకోవటం కష్టం అది అలాగే మీ కథలు ఏమైనా గానీ సినిమాలకి స్క్రిప్ట్ గా గానీ అలాగే ఏమైనా తీసుకున్నారా ఎప్పుడైనా లేదు గీత నాకు అంటే మీకు చెప్తున్నాను కదా ఇంట్లో ఎవ్వరికి పేరు పట్ల గాని ఖ్యాతి పట్ల గాని డబ్బు పట్ల గాని వ్యామోహమే లేదు అది ఎలాగ జీన్స్ లో వస్తా ఉందో తెలియదు గానీ అలాగనమాట కొంచెం మనం మనం ఇంకా దీనిలోకి వెళ్దాము అలాంటి ఇది లేదు ఎవరిని ఏది అడగలేదు నేను ఏది చేయలేదు అలాగే ప్రయత్నం జరగలేదు అలాగే మీ తమ్ముడు గారు సాయి చంద్ గారు మంచి నటులు కదా అంతేకాకుండా ఏమైనా రాశారా రచయిత కూడా సాయి ఒక పుస్తకం ప్రచురించాడు కేర్ ఆఫ్ అని కేర్ ఆఫ్ అంటే కేర్ ఆఫ్ తన ఎవరు కేర్ ఆఫ్ రామస్వామి గోపీచంద్ అనమాట అనే తన ఉద్దేశం కానీ ఆఖరిగా ఒక విషయం చెప్తున్నాను నేను చెప్పటం మర్చిపోయాను ఇందాక ఎంఏ చేసిన తర్వాత నేను ఉద్యోగం ప్రవేశించకపోయినా కొంత బిజినెస్ స్పాటెక్ బిజినెస్ చేశాను మళ్ళీ మా బోజలకి చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ యాడ్స్ తెలుగులోకి అనువాదం చేశాను ఆ తర్వాత ఇంకా కొన్ని గోపిచ్చి గోపిచంద్ నా మా అబ్బాయి తీసిన సినిమాలో కూడా చిన్న పాత్ర నటించాను అందుకని జీవితంలో ఏమి అసంతృప్తి లేదు ఉద్యోగం చేయలేకపోయాను అని అది కూడా ఒక గెలిపే కదా మరి బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా సంతోషం గీత ఏమిటి ఆ పాత్ర ఏమిటి ఏ సినిమా ఆ సినిమా తోక చుక్క అని ఆ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర అనమాట అలాగే తోక చుక్క సినిమా నాది ఎలా చూస్తాను అలాగే మీరు మీ ఇంట్లో మీ పిల్లలు మీరు అందరికి కూడా సాహిత్యం అంటే ఇష్టం కదా మీ కబుర్లో ఎక్కడైనా గానీ సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి ఆ మాటలు సాహిత్యం గురించి చాలా మాటలు అసలు మా మా ముగ్గురు కొడుకులు నా నా మధ్య ఉండేవి సాహిత్య సంభాషణలే ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలియక తెలుగు రాకపోయినా శ్రీ శ్రీ గురించి కృష్ణ శాస్త్రి గారి గురించి అందరి గురించి వాళ్ళకి తెలుసు అంటే అలాగే చెప్తూ ఉంటాను మాటల్లో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం గురించి చెప్తారు సాహిత్యం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటాం అందరం 
బాగుందండి చాలా బాగుంది మీతో మాట్లాడుతుంటే ఇంకా చాలా సేపు మాట్లాడాలనిపిస్తుంది చివరిగా కొత్తగా కథలు రాసేవారికి ఏదైనా కొన్ని సూచనలు చెప్పండి కొత్తగా కథలు రాసేవారికి నేను ఈ మధ్య గమనించింది ఏంటో అదే అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే చాలా కొత్త వాళ్ళు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఎండింగ్ ఇస్తున్నారు నేను అనేది ఒక కొత్త దృక్కోణంతో రాస్తూ ఆఖరికి ముగింపు పాఠకులు వాళ్ళు చదివి విశ్లేషించి ఒక ఓ రచయిత ఇది చెప్పు చెప్పగల చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అని తెలుసు తెలుసుకోగలిగేలాగా రాయాలి కొంచెం ఆలోచించి అంతేగాని ఎవరికి అర్థం కాకుండా ఎవరికి ఆ ముగింపు ఏని ఆ రచయితకి ఆ ముగింపు తెలియట్లేదే ఆ రచయితకే తెలియదేమో అన్న పరిస్థితి రాకుండా రచ ఆఖరి ముగింపు ముగింపు చక్కగా వాళ్ళు ఆలోచించుకుని ఇది ముగింపు రచయిత ఉద్దేశం అని తెలుసుకోటట్టు రాయాలని నా ఉద్దేశం అవునండి మంచి సూచన చెప్పారు అలాగే నెచ్చలి పత్రిక గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పండి నెచ్చలి పత్రిక నిజంగా ఒక చెలి ఒక స్నేహితురాల లాంటిది ఆ ముఖ్యంగా గీత నువ్వు అందరినీ అందరికి పరిచయం చేస్తున్నావు అందుకని నీకు చాలా అభినందనలు శుభాకాంక్షలు మా అందరికి చాలా సంతోషంగా ఉంది నీ గురించి నీతో పరిచయం కాదు నువ్వు చాలా ఒక కుమార్తె లాంటి దానివి నీ వల్ల అందరికి నెచ్చలి ద్వారా అందరికి అందరు పరిచయం అవుతున్నారు అది శుభాకాంక్షలు ఇంకా అలా ముందు ముందుకు ఇంకా వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను చాలా సంతోషం అండి రెండు వేల పదిహేను పదహారు నుంచి మన స్నేహం కొనసాగుతుంది మీరు అప్పుడు అమెరికా వచ్చి వీక్షణం సభకు రావీక్షణంలో చాలా ఆ వీక్షణం అంటే గీత మీరు నిర్వహించేది ఈసారి కూడా అలాంటి సభ నిర్వహించారు అందరం కూడా వీక్షణ అప్పటి వీక్షణం లాగే ఇది కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసాము అలాగా ఆ సాహితీ సభల్ని ముఖ్యంగా ఇలాగా కండక్ట్ చేయటం చాలా గొప్ప విషయం అదే ఎందుకంటే ఆ సాహిత్యం పట్ల మీకున్న అభిరుచి అట్లాంటిది అది ఇంకా కొనసాగాలని నేను ఆశీస్సులతో శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా సంతోషంగా ఉంది మీతో మాట్లాడటం నాకు గీత చాలా సంతోషం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా అందరికి మన నెచ్చలి నెచ్చలు అందరికి నా అభినందనలు ఇలా నెచ్చలితో మీ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు నమస్కారం